我写一封信，你派一个亲信立刻去找朱玉界，让他速来韶关。不，军长，韶关不妥，韶关的耳目太多了。我看，还是让他去汝城敬荣市长那里见面。军长，从这里到汝城有三百里。生死存亡之际，三百里算什么呀？我即刻去汝城。不行，军长，你是义军之长，不可以轻动。能不能我替你去？陈毅。这个时候谁也替代不了我，军长。现在到处都是追杀我们的敌人，民团土匪，满街都是。不行，这么做太危险了，绝对不行。军长，现在这支部队没谁都行，但是军长不能没有你呀、啊。人算不如天算。万一我出现了什么事情，这支队伍，你们两个带下去。不行，现在八百双眼睛，就瞅着你一个人了。你若真的出什么意外，那么南昌起义，就真的结束了。是啊，军长。陈毅，不要再说了，答应我。军长，我可以答应你。但军长不是谁都可以代替的，那你现在就学着做军长，知道吗？我们必须要负起这个责任。这八百名战士，生死前程都在我们一念之间。这八百人，可都是我们共产党人的希望。军长，那你多带些人去吧。人多目标太大，三五个人就行了。那怎么行？最少你得带一个排。如果被敌人发现了，一个班和一个排有什么区别？放心吧。只有峡谷中这一条路。来，加一个，加一个。走。大家不要慌，我们万一被打散了，汝城竟是长难线。明白，大家小心。过去吧，过去吧。走。过来，过来。站住！什么呀？快点，快点。走，往前走。什么呀？走吧。站住！过。下来，下来。来，过来检查。下来，好嘞，好嘞。老总，干什么呢？哦，做生意的。哟，这做生意好啊，做什么生意啊？呃，药材。药材。哎，谢谢，来我看看。哎呦，嘿，药材都在袋子里面呢。哟，我说你们胆子不小啊，这都什么时候了，还敢贩卖药材？要钱不要命啊？我们也是没办法呀，你看这兵荒马乱的，我们只能提着脑袋出来做点生意吧。哼，哪儿人呢？我我我上有人。你呢？我是赣州人。你，我是汝城人。起来
。哎，你好像不是本地人吧？哦，好眼力。难道是四川人？还真被你给说中了。这是四川的棍。吵什么？吵什么？你是四川的，啊，呃，哎，刚才那个兄弟啊，一下就把我认出来了。我们家在云南昭通，离四川就一江之隔。昭通，啊，你是昭通人呐？我也是昭通人，你家是昭通哪儿的？大关呢、啊？大关城那警察署后院儿。警，警察署后院儿。啊，就是那片红砖房子，对吗？老总，我们家可是青砖瓦房啊！来，那是有几所青砖房子？来，<笑>你想起来了？嗯。嗯。哎呦，嘿，这幅画画的好啊！哎，是卖的吧？卖。买得起吗？嘿，那老总啊，你就便宜点嘛。哎，几位兄弟看看，这画像不像我？啊，像，像，像，像你呀、啊！啊，你也配？这个前几天还十万大洋呢，现在涨了二十万。一张画这么贵啊？这是画上的人贵。这么跟你说吧，嗯，这人和人啊是不一样的，啊、这脑袋和脑袋呀、啊、就更不一样。嗯，刚才看仔细了。这可是大共军头的脑袋，懂吗？哟，这，哎，老子的脑袋这辈子可值不了这么多哟。哎，我说呀，你胆子还真不小，敢在这个时候来，你就不怕？哎呦，老总啊，这人为财死，鸟为食亡嘛。我这光为了做生意，我就把这脑袋的事儿给忘了。哦，不瞒你说啊，这次做生意还真是赚了点儿。全在那口袋里呢。如果你能把我当个兄弟，这钱呢，咱们一人一半。嗯，你这人还挺懂江湖规矩的吗？啊，明白这个道理就好。有钱要大家赚，是想自己独吞呢、啊，那就没得赚了。对啊。哎，嗯，找一个僻静的地方，到那儿我好把钱给你啊。好、啊，那好，那好，哎，呃，你们那个看那边有人来了啊，去查查，要细细的查，一个一个的查，尤其是四川人，要仔细的查，哎、对对对听到了没有？听到了。我去那边一下，走吧。哎，伙计们，把马牵上。走，走，走，走，走。走呃，行吧，我看。差不多了，嗯，是差不多了，还不把东西拿来让老总看看呢？哎这什么意思、啊？<笑>我的昭通老乡，你看看我，值不值二十万呢？你是？啊啊啊啊军长，嗯，这里有家破庙。好，今晚就在这里休息。现在没什么情况，你要注意警戒。好，快，快
老三，你去打马啊。分头行动，道路有堵城，靳师长那里见，听见没有？局长，如果我们一起冲，谁都走不了。一旦我牺牲了，回去报个信，我朱德感谢。去禀告你们靖师长，就说有一个同乡要见他。稍等。哎，军长，警卫呢？怎么就你一个人呢？去的路上碰到了土匪，他们几个恐怕是回不来了。把他们的名字记下来。回来这一路啊。是范石生派人亲自护送的，在屋里谈。来，嗯，太好了，军长终于回来了。是,是,是。范石生啊，答应给我们一个团的编制，番号为一四零团，发给我们被俘、军械、军饷，还有子弹。今天啊，把连以上的干部，还有所有党员，都召集来了，咱们一起开个会。大家呢，有什么意见啊？可以随便的谈，来说说你们的看法吧。大家都比较表态嘛，啊？有这么好的事情，当然干了，是不是？哎，怎么都不说话呢？都低着头。袁连长。你先说，那我就说说，咱们刚起了义，从国民党那儿打了出来，现在又要回去，那不是又回去受气吗？就是嘛，咱们大家可都是冒着掉脑袋的危险起义革命，现在打着打着，我们要回去了，那这几万兄弟的血不是白流了，这么多兄弟的脑袋不是白被丢了吗？这不是又投了国民党吗？这是不是敌人的阴谋啊？小媳妇儿可是不好当啊！
同志们，我们两万多人的队伍，现在就剩下八百人了。这八百人不是我个人财产，是党的火种。我朱德责无旁贷，要把这支队伍带下去，带着大家走过这段艰难的路。可是这条路该怎么走过去呢？我们枪膛里没有子弹，粮袋里没有粮食。我们没有安身之处，连生存都是问题。我们怎么办？去当土匪，去抢老百姓吗？我们不能。这支队伍坚决不可以。现在摆在大家面前的只有两条路：一，先生存下去；二，大家散伙各奔东西。我相信，第二条路大家都不会选吧。如果选的话，这支队伍啊，早就散了。在这种情况下，范师生同意与我们合作，我们何乐而不为呢？哈哈，我们现在并不是投降了国民党，我们是靠着个人的旧关系休养生息，不断壮大自己。朱军长，如果我们大家去了范师生那儿，成了他的幺四零团，你一个堂堂军长成了团长。我们还是起义军吗？我们还是起义军。我一个军长变成了团长，这又算什么？啊？那我们还是共产党吗？我们是共产党。我们不但是共产党，还要发展壮大。那要是他调我们为他卖命，那怎么办？我和范师生说好了，我们独立驻军。不受十六军的牵制。那等我们壮大了，我们还能不能出来啊？完全可以出来。那我就不懂了。他范石生是个傻瓜吗？他要跟我们合作，他图什么呀？他的目的是什么呀？会不会到那一天，他搅我们的线，吃掉我们，我们到时候还走得了吗？也许你们的担心有道理，可是你们想过没有？范石生留下我朱德，是冒着杀头之罪的。如果他单纯是为了扩充自己的势力，而连身家性命都不要，那你们把他给想成个傻瓜了。我要跟大家说的是，国民党的部队，并不是铁板一块，否则就不会有南昌起义这支队伍，在这个世界上。帮助我们、同情我们的人还有很多，我们绝不是孤军奋战。朱军长，你给我们交个底，如果我们去了范石生呢，将来我们是不是能够说走就走？可以。军长拿什么保证？袁连长，朱军长提着脑袋跟大家干呢。蒋介石悬赏二十万要他的脑袋。他拿一个脑袋跟你们保证还不够吗？我们跟了他，就得信任他。如果不信任他，我们就散伙算了。他朱军长图个啥？他十年前就是少将旅长，月薪两千大洋呢。他现在要不是铁了心干革命，在老蒋那儿早做大官了。同志们，我们现在是生存下来了。不管是十六军，还是十七军，只要是能跟我们合作，就是好事情。要不然部队散了，我们还革什么命？等部队壮大起来了，我们有了枪、子弹、粮食，我们才能硬起来。朱军长带领我们拼死拼活的干起来，这样的军长你们不信任，还信任谁呢？如果我们不跟着他走，我们能往哪里走啊？大家好好想想吧。我看这事儿不用再商量了，你是军长，就你定。如果是指挥一场战斗，我可以定。可是这件事情，涉及到八百名战士的前程啊。可是商量不通有什么办法？你冒这么大风险，促成了此事。
大家能理解吗？如果大家不能理解，又怎么执行呢？那怎么办呢？我看这样吧，成立士兵委员会。成立了又能怎么样？士兵委员会吸收各方面代表性的人参加，我们通过他们和大家来沟通。在这支队伍当中，凡是涉及到重大的事情，都由士兵委员会民主决定。嗯，那就很可能出现正确的意见被否决。我们一定要相信民主，有了民主就会有民众，有了民众，我们的事业就一定会成功。军长，你想得好远呐、啊！最终，这支队伍在范石生部隐藏下来。朱德化名王凯，任四十七师副师长兼幺四零团团长，后来又被委任为十六军的总参议。协议达成后。范石生立即给幺四零团发放每月一万大洋的薪饷，同时发放医药、被服和子弹。李杰雄啊，你从欧洲留学至今整整五载，我该恭喜你呀、啊！<笑>有何可贺之喜啊？哎，怎么不该贺喜啊？兄学有所成，求有所得，为人生寻找立命之本，你找到了。多少人倾其一生之力都不能成功啊！这不是喜啊，这是人生之大幸事啊！哎呀，虽然我等兄弟同学表面好似风光，当了军长、师长、司令，岂不知都是混迹人世罢了。兄等南昌之一举，并不亚于武昌之首义呀，我看历史会记得的。历史，任其平说。今天有十生兄之理解，得足矣。来。不过，这第一杯酒，先容我敬一下，曾和我并肩战斗、壮烈捐躯的三千名弟兄。玉阶兄，不愧为玉阶兄啊！来，干，干，坐。玉阶兄，虽然兄等之一举一鸣惊人，但最后玉阶兄，你真的觉得能成功吗？几千年来，我华夏大地无数英雄豪杰，虽然名垂青史。但大都无果而终，荆轲、陈胜吴广、黄巢、李自成等等仁人志士，能逆势而起者，有几人最终成功呢？真正能一统天下者，两千年来也不过刘邦、杨坚、李渊、赵匡胤、朱元璋，寥寥几人而已。就连我们的中山先生。为三民主义奋斗一世啊！到头来，三民主义在哪儿？啊？你看，现在中华大地仍然是战乱贫瘠、民不聊生、哀鸿遍野。兄所言极是。不过，我认为，自古真正的仁人志士，一旦树立了信念，并不问其结局如何。风萧萧兮易水寒。壮士一去不复还。荆轲岂不知刺杀秦王之凶险？可他还是有趣。历史赋予每个人的使命不同，我朱德只能如此，义无反顾。玉阶兄呢？那你是不是说，你并不认为兄等的义举，最后一定能成功？你认为？会不成功，玉姐兄，你
你认为你这一团人真的打得了天下？我现在有一团人，将来就会有一个师，以后就会有百万雄师。谈何容易啊！在我看来，蒋介石貌似强大，实际上他乃孤家寡人。而共产党人从一开始就站在人民的一边。我这里虽然不足千人，可是万众之坚火早已经布满了干柴。我们这八百人就是八百颗火种，早晚有一天会把这大地燃烧起来。蒋介石他虽然拥有百万大军，可是他专制独裁，违背了人民的意愿，他是不得人心的。上层官员纸醉金迷、贪污腐朽，下层官员也是上行下效、横行乡里、鱼肉百姓。一个与人民为敌的政府，岂有不党之理？玉杰兄啊，看来兄弟也干净不了了。恕,恕我直言，大势所致，必然如此。一滩污水身在其中，岂能干净得了啊？是啊，如此浑浊的天下，积浊扬清要靠兄的。小弟不才，虽不能与兄同行，但小弟会尽绵薄之力的。师承兄，我诸德感谢了。今天，借你一杯酒，请接受我一点敬意。玉杰兄，这如何是的？在我诸德危难之际，多少朋友离我远去，唯独你冒杀头之险，携我共度难关，让我诸德如何报答？玉杰兄，你我早已义结金兰，既为兄弟，谈何报答？只希望玉杰兄有朝一日做大，你我两军相遇，玉杰兄把枪头抬高起来就可以了。如果真的有那么一天，我朱德岂敢不知恩图报？我一定撤兵三十里。好。干！<笑>坐，于杰兄。于杰兄，我知道，我这座小庙啊，也只能是供你暂避风雨而已。兄襟怀远大，富有良谋，今后有何打算？路漫漫，其修远，前途尚未可知啊。报上说，前不久，毛泽东在湖南搞了个秋收暴动。你是说搞农民运动讲习所的那个毛润之？没错，他在国民党宣传部当过代部长。暴动结果怎样？听说失败了，他带了一些人去了井冈山。井冈山在哪里啊？在湘赣边界，罗霄山的中段，那里山高林密，交通不便。哎，倒是个藏身的好地方。玉杰兄，今日英雄四起，将来必有逐鹿中原。来，小弟在这里，祝玉杰兄一路走好。来，陈毅，二卓，军长，军长。哎，好消息啊！什么好消息啊？毛润之领导了秋收起义，情况怎么样？虽然没有成功，但也不算失败。他带了一支队伍上了井冈山。哎呀，这算什么好消息？这不算好消息，说不定啊，这也是我们的一条出路啊。嗯，军长说的对啊。咱们现在啊，得想办法跟毛润之联系上。
，那还不好办吗？他的弟弟就在咱们队伍当中，在咱们队伍当中，谁呀、啊？哎，毛泽潭嘛，二十五师宣传科科长。那好啊，快把他请来呀、啊！好好，我马上去。嗯，好啊，尔卓。如果我们能跟毛润之联系上，把两支队伍联合起来，那我们的力量可就大了。这里终究不是我们的久留之地呀，早晚得离开这个地方。二庄，说他是瓦岗寨也好，是水泊梁山也好，我们一定要找到一个适合我们落脚的地方。是啊，军长，军长，哎，军长，这就是毛泽潭。哦，是啊，军长，我叫毛泽潭。毛泽潭。你好，你好，军长有什么事吗？有大事啊！什么大事啊？来来来，坐下说。来，泽潭啊，我想让你啊去找你的哥哥毛润之。军长，我也不知道他在什么地方。我知道他在什么地方了。他在哪儿？他领导了秋收起义，上了井冈山。太好了，从南昌出来，就再也没有听到他的消息了。现在不是有他的消息了吗？去找你的哥哥，你跟他说，就说我朱德要见他，这可是关系到我们起义军的前途啊！你去准备一下吧。好，那我什么时候出发？准备好了就可以出发。好，那我今晚就走。嗯，陈毅，哎，多给泽潭带点路费。好。毛泽潭去了井冈山，走了多少天了？走了半个月了，不知道怎么样，一点消息都没有。走，走，走！这可是千载难逢的机遇，抓紧时间练兵，快到队伍。走，走，报告，一个可疑的人被我们抓到。什么人？他不讲，他从林中小道摸上来，鬼鬼祟祟，好像是个密探。他在哪儿？在屯部。走，看看去。好，给他解开。你是干什么的，王尔卓？我问你是干什么的？你你不认识了？我是何长恭啊。在长沙军事工业学校的时候，你是七班的，我是你下一班八班的呀。哎，后来你去了黄埔，我去了欧洲啊。你认错人了，我没有上过什么工业学校。你到底是干什么的？我是找一个人。找谁？朱德。朱什么？朱德，我们这儿没有这个人。哎，他是你们的首长啊！对不起，我们的长官叫王凯。你到底是干什么的？那那陈毅也不在吗？陈毅在啊。哪一位找陈毅啊？陈毅，何长恭，陈毅，松开松开，快松开！陈毅啊，终于找到你们了！哎呀，你看你这一身洋装像个什么啊？你以为还在欧洲呢？也不怕被当特务抓去砍了头？我给你介绍一下，这是我们的朱军长，这是何长恭，自己人。朱军长，朱军长，你好，终于找到你们了。是润之同志派我来找你的，我已经下山找你们一个多月了。毛润之他好吗？润之他很好，他让我向你问好。谢谢。我们想到一块儿了。前几天啊，我已经派毛泽潭去找他了。如果没什么意外啊，已经到井冈山了。哎呀，太好了！来，快请坐。啊，韩国，辛苦了。好你个王二卓，我今天可是差点吃了你的枪子儿啊！你小子可是越来越坏了啊！哎呀，韩国，对不起啊。军长，一四零团先驻资兴，现在又移防李捕头去了。这我们是同意了的。听说他们在内部发展工党，是吗？从谁那儿听来的？有，有人说。有人是什么人？是我们自己人。有什么证据没有？没有，只是听说。没有就别说。可是他们在韶关的李捕头确实杀了几个好身。是吗？是。确实有。确实有。有证据，有
，那一定是该杀。王凯团长从不滥杀无辜。吴院长，可以肯定的说，南昌暴动的匪军已被消灭。肯定吗？肯定。贺胡子叶挺被击毙，只有张国焘和周恩来逃跑了，据说是去了香港。那个朱德呢？石井岭战斗之后，再也没有他的消息，应该是在战斗中被打死了。可有人报告，他还在。不但在，竟然钻到我们肚子里来了，还在，有这个可能。据说他已经隐姓埋名，就藏在范师生那里。十六军。对。如果真是这样，只要委员长一个命令，你听我的。可范师生朱培德听不听我的？就很难讲了，他们毕竟是云南讲武堂的弟兄啊。那怎么办？留下来就是养虎为患。吴院长，他如果真的藏在十六军，范石生不解决，那就调湘军来解决。也只有这么办了。去吧。是。蒋介石在我们身边，不知道埋了多少钉子。听说，湘军的方卓英部已经开始向我部运动，他们可是冲着幺四零团来的。哼，方卓英能把我怎么样？要是我军内部有他们的卧底，内外联合，这事儿就不好办了。这样，待会儿我写封信，你去交给朱雨杰。是。嗯、参谋长，谢谢你，你就不用谢我了。范军长之事，既是我之事啊。范军长还一再嘱咐，你们最好是要走大路，安全些。小路反而不安全，我记住了。来日方长，告辞，请。情况紧急，我们立刻离开这里。去哪里？湘南。局长，范局长又派人送来六万发子弹，两万块大洋。哼！如果我说范石生是诚心诚意的帮助我，天下会有人信吗？别人相不相信我不管，反正我是相信了。是啊，没有范石生。哪有我们今天呢？师生兄，后会有期。后来，范石生遭到了蒋介石的报复。蒋介石以整军为名，把十六军缩编为一个师。范石生自知无法再干下去，便把他的部队交给部下，自己辞职归乡
，他后来在昆明以行医为生，晚景凄凉。怎么样，五少爷？您给开个价。这马呀，六岁口。这这这这才六岁口，您您您看这骨架，啊，嗯，怎么样？这个开个价吧。呃，这个五十块大洋。五十？贵了贵了。四十八。哎呀，吴少爷，您不差这两块大洋吧？嗯、我们先休整一下吧，找个本地人。到宜章城里打探一下再说。命令部队速营吧。好，好。怎么，嫌少？行，回去。哎，哎，不不，五五十二，五十二。嗨，四十八，四十八，行吧。送马，取钱。哎，哈哈，好嘞。宋文浩，是不对。你的。